ثلاث جوالات من الفئة المتوسطة نوكيا 7.2 نوكيا 6.2 والموتورولا 1 ماكرو خلينا نتعرف على هذه الأجهزة وأعطيكم أهم خصائص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف خلوني أبدأ بالنوكيا 7.2 يجيب تصميم زجاجي مع إطار بلاستيكي مقوى اللي هو البولي كاربون مسمى نفس المادة هذه يعطيك ملمس الألمنيوم ومن الجهة الخلفية الزجاج مائل من نوع 2.5D تذكروا لما طلعوا فيها قبل سنتين وقالوا أنها شيء مرة خرافي مع نفس الزجاج الحين الطبقة الحامية هي الكورنينج جوريلا جلاس الكاميرات الخلفية بارزة وجاية بتصميم دائري وتحتها بالضبط مستشعر البصمة من الأمام يجيب شاشة ذات نتوء علوي بتصميم الدمعة الجوال يجي بزر قفل مضيء ويجي أيضا بزر خاص لمساعد جوجل الشخصي سماكة الجوال 8.25 ملم ووزنه حوالي 180 جرام الشاشة حجمها 6.3 إنش بدقة الفل HD Plus ونوعها الـ IPS LCD مسماها الـ Pure Display تدعم تقنية الـ HDR10 والـ Always On Display فشاشة من هذه الفئة تعتبر خصائصها جدا جيدة الكاميرات بالتعاون مع زايس كالعادة وطبع نوكيا الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل والثانية عريضة جدا 8 ميجا بيكسل والثالثة كاميرا العمق دقتها 5 ميجا بيكسل الكاميرات تمتلك فلاش ال LED وتدعم ال HDR وتصور بدقة ال 4K 30 إطار في الثانية الكاميرا الأمامية 20 ميجا بيكسل مع تجربة التصوير في الصور العادية يقدم تفاصيل وحدة جيدة تشبع الألوان جيد جدا لكن مائلة للبرودة وسحب الإضاءة جيد في التصوير باستخدام الزاوية العريضة جدا التفاصيل أقل شوي والألوان أبرد وسحب الإضاءة أقل من التصوير العادي عموما في فرق في الألوان بين العدسة الأساسية والعريضة جدا في تصوير الـ HDR يقدم أداء مقبول وفي التصوير الليلي الفروقات في سحب الإضاءة بسيطة ومتقاربة مع التصوير العادي أحيانا ما حتحس بفرق في تصوير البورتري الكاميرا تعطي عزل وتغبيش جيد جدا ويعتبر مرضي في هذه الفئة وبرضه من ناحية الألوان فهي مائلة للحرارة وفي التصوير العادي على الكاميرا الأمامية حتعطيك صور وحدة مقبولة لكن تشبع الألوان فيها مائل للبرودة تنعيم البشرة واضح وفي البورتري الألوان نفسها لكن يقدم عزل وتغبيش جيد جدا المعالج هو الكوالكم سناب دراجون 660 فئة متوسطة طبيعي ثمانية أنوية ودقة تصنيع 16 نانوميتر والمعالج الرسومي هو ال 512 أدرينو في اختبار كيك بنش 5 عطى في النوال واحدة 338 نقطة وفي الأنوية المتعددة 1482 نقطة ولو تشوفوا في السجل اللي موجود قدامكم وين يجي بين آخر الجوالات اللي جبناها بنفس هذه الأرقام لما سوينا تجربة البوبجي اشتغلت على الإعدادات المتوسطة بأداء جيد الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت والسعة التخزينية 128 جيجا بايت برضو يدعم تشغيل شريحتين مع كرت المايكرو اس دي إلى 512 جيجا بايت النظام التشغيلي أندرويد 9 الخام من جوجل ويعتبر خفيف جدا وسهل في الاستخدام معلومة إضافية أنوه عليها هي أن التحديثات تجيه أول بأول من جوجل وهذه أحد الكروت الرابحة مع شركة نوكيا بتعاونهم مع جوجل برضو يدعم فتح القفل باستخدام البصنة وأدائها جيد ويدعم فتح القفل باستخدام الوجه له صورة ولكن مو بحساسات أمامية فما أنصح فيها الجوال يدعم البلوتوث 5 وأيضا النفسي ومتوافق مع خدمات الدفع مدى بي ويمتلك منفذ سماعة 3.5 ومنفذ للشحن اليو اس بي تايب سي بطارية الجوال 3500 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع بس بقوة 10 واط فقط محتويات الصندوق جوال شاحن كيبل شحن بس برضه في سماعة سعره 949 ريال وقت ما سويت هذا الفيديو ومن ناحية الألوان عندكم اللون الثلجي الأخضر وأيضا الفحمي من الإيجابيات تصميم جميل ومواد التصنيع ممتازة الكاميرات تعطي أداء مرضي في هذه الفئة والتحديثات اللي تجي أول بأول وهذه ميزة كل الجوالات اللي بهالفيديو لأنه كلهم يجوا بنظام الأندرويد خام أما السلبيات حقة الجهاز المفروض مع هذه الفئة مو 3500 البطارية المفروض تكون أكبر وأيضا تطبيق الكاميرا ممكن يعلق عليك أحيان بس هالشيء يمكن ينحل مع تحديثات قادمة الحين ننتقل على الأخ الأصغر لل7.2 واللي هو النوكيا 6.2 على فكرة الشاشة نفس الشيء وأيضا لو تكلمنا عن التصميم تقريبا نفس التصميم فعلى طول حروح للكاميرات والكاميرات في هذا الجهاز هنا بيكون فيها اختلاف بينها وبين السبعة فاصلة اثنين كجهاز الأساسية 
دقتها 16 ميجا بكسل الثانية عريضة جدا 8 ميجا بكسل والثالثة كاميرا العمق ودقتها 5 ميجا بكسل كلهم يدعموا الاتش دي ار وتصوير ال 4K 30 اطار والكاميرا الامامية 8 ميجا بكسل لاحظت اني ما قلت بالتعاون مع كارل زايس هذا الشيء هو اللي صاير مع النوكيا 6.2 فواضح انه تخفيف السعر جاء ايضا تخفيف في المزايا والتعاونات اللي موجودة في الجهاز بين نوكيا وبين كارل زايس في الصور العادية يقدم تفاصيل مرضية والالوان حارة في الزاوية العريضة جدا التفاصيل والحدة اقل من العادية وتشبع الالوان مو طبيعي واكثر شيء ما الى للبرودة بس بتعجب بعض الناس الحين في تصوير الاتش دي ار الاداء والتفاصيل والحده جيده وفي التصوير الليلي يقدم سحب اضاءه مقبول لكن التفاصيل احيانا تفتقد للجوده وفي تصوير البورتري الكاميرا تقدم عزل وتغبيش جيد وكالعاده الالوان حتكون حار في التصوير العادي على الكاميرا الأمامية هتعطيك نتائج مرضية لكن البشرة بيكون عليها تجميل وأيضا في صور البورتري عزل الحواف بيفرق من صورة لصورة ولكن مجملا النتائج مقبولة المعالج أقل من 7.2 فهنا عندنا الكوالكم سناب دراجون 636 ثمانية أنوية دقة تصنيع 14 نانوميتر والمعالج الرسومي برضو أقل هنا الأدرينو 509 في اختبار الجيك بنش عطى في النوال واحدة 276 نقطة وفي الأنوية المتعددة 1252 نقطة وهذه النتائج أمامكم في الجدول مقارنة مع شبيهات هذا الجوال وفي تجربة بوبجي اشتغلت على الاعدادات المنخفضة والأداء يعتبر نوعا ما عادي ذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت والسعة التخزينية 128 جيجا بايت يدعم شريحتين وكرت المايكرو اس دي حتى 512 اللي هي نفس الأشياء اللي ذكرتها في 7.2 النظام التشغيلي هو الأندرويد 9 وبالتأكيد هذا الشيء يعطي ميزة التحديثات أول بأول من جوجل برضو يدعم فتح القفل باستخدام البصمة وأدائها مقبول مو زي 7.2 لا هنا مقبول ويدعم القفل باستخدام الوجه ولكن صورة فأيضا ما أنصح فيه الجوال يدعم البلوتوث 5 ولا نفسي ومتوافق مع خدمات الدفع مدى بي أيضا يمتلك منفذ سماعة 3.5 وأيضا منفذ شحن USB Type-C بنفس حجم بطارية 7.2 3500 ملي أمبير وقوة شحن 10 واط الصندوق يجي فيه الجوال والشاحن وكيبل الشحن والسماعة فرق السعر حوالي 300 ريال فهنا نتكلم على 699 ريال وقت ما سويت هذا الفيديو ويجي باللون الفولاذي والثلجي والأسود لاحظتوا الفروقات عندكم أهم شيء في الكاميرا فإذا الكاميرا ما هي بشيء أساسي عندك ولا أيضا تجربة الألعاب هالجوال خيار ممتاز لوجود ميزة الدفع مدى بي مدعومة عليه وقت ما سويت هذا الفيديو ولو تبي تفرق بين ألوان هالجهاز وألوان الـ 7.2 ترى هنا لماع وهذاك مطفي وإذا أنت أيضا ما أنت مهتم بتجربة ألعاب متوسطة وما تفرق معك الألعاب هنا التوفير أنسب لك لأنه هالجهاز ما يدعم ببجي بالأداء المتوسط فقط أداء منخفض وإذا ما تهمك خدمة مدى بي خليني أكلمكم عن الجوال التالي اللي هو الموتورولا ون ماكرو هذا الجوال لو تكلمت من ناحية التصميم فهو تصميم بلاستيكي ولكن مشابه للزجاج في الخلف نلاحظ وجود كاميرات جاية بالطول شعار موتورولا في المنتصف مدمج فيه مستشعر البصمة من الأمام يجيب حواف زجاجية مع شاشة بتصميم الدمعة برضو الجوال مقاوم للماء والغبار بمعيار الـ IPX2 سماكة الجهاز 9 ملم ووزنه 186 جرام الشاشة حجمها أقل شوي 6.2 إنش بدقة الـ HD Plus من نوع الـ IPS LCD ومسماها الـ Max Vision Display الشاشة تجي بكثافة الـ 270 بكسل للإنش الواحد وتشكل حوالي 82% من الواجهة الأمامية هذا الجوال خصائص الكاميرا أقل شوي ولكن البطارية أقوى وأداء في بعض النواحي أقوى فخليني أكمل لكم وأقول أن الكاميرات تيجي عندكم كاميرا أساسية دقتها 13 ميجا بيكسل الثانية كاميرا العمق دقتها 2 ميجا بيكسل الثالثة كاميرا الماكرو وهي منفصلة في الأعلى ودقتها 2 ميجا بيكسل الكاميرات تمتلك فلاش LED وأوتو فوكس وأيضا ليزر أوتو فوكس والكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل الكاميرات تدعم التصوير باستخدام الذكاء الاصطناعي وتصور بدقة الفول HD عموما الكاميرات بعد التجربة حتعطيك صور باردة مع تفاصيل وحدة متواضعة في البورتري تعطي عزل وتغبيش مقبول والألوان باردة وفي تصوير الماكرو النتائج كانت متذبذبة أحيانا التفاصيل واضحة جدا وأحيانا تكون جدا عادية المعالج هو معالج الميديا تك هيلو بي 70 بثمانية أنوية ودقة التصنيع 12 نانوميتر ترى هالمعالج نوعا ما أقوى من الكوالكم وبجيكم بالأرقام بس أول أقول أن المعالج الرسومي هو المالي جي 72 في اختبار الجيك بنش 5 عطى 285 نقطة في النوال واحدة و1300 
1618 نقطة في الأنوية المتعددة هنا المركز الثاني يروح للموتورولا والماكرو الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت والسعة التخزينية 64 جيجا بايت يدعم شريحتين أو شريحة مع كرت ذاكرة ماكرو اس دي 512 جيجا بايت فإذا أنت تبغى الجوال عشان تحط شريحتين وكرت ذاكرة يمكن هذا الخيار ما يكون مناسب لك نظام التشغيل الأندرويد 9 بواجهة قريبة جدا من نظام جوجل الخام تعتبر مرة خفيفة وتجيك التحديثات أول بأول وهذا الشيء اللي أيضا تعاونت في موتورولا مع نفس شركة جوجل يدعم فتح القفل باستخدام البصمة والأداء جيد جدا برضو يدعم فتح القفل عن طريق الوجه كالعادة صورة فما حقول لكم تعتمدوا عليها الجوال يدعم البلوتوث 4.2 4.2 ويمتلك منفذ سماعة 3.5 سعة البطارية 4000 ملي أمبير تشحن عن طريق الـ USB Type-C وبرضو تعطي شحن 10 واط زي باقي الجوالات فهنا سعة بطارية هالجوال أفضل من الجوالين الباقيات واللي أغلى منه في هذا الفيديو محتويات الصندوق غطاء شفاف والجوال شاحن وكيبل الشحن والسماعة والسعر أقل من 600 ريال وقت ما سويت هذا الفيديو يجي باللون الأزرق الفضائي والبنفسجي وأذكر أنه هنا ما في خدمة مدى بي لأنه ما في تقنية NFC بس الإيجابيات بطارية ممتازة ودعم للشحن السريع العشرة واط وأيضا الشاشة تعتبر جيدة على هالسعر اللي أنت بتدفعه بس من السلبيات جودة التصنيع لأنها تعتبر عادية والمعالج في الألعاب ما حيعطيك نتائج سلسة. إذا تعرفنا على ثلاث أجهزة وحستمر في مقارنة الأجهزة ودمجهم مع بعض لتسهيل اتخاذ القرار لكم. نهاية الفيديو كل فيديو لا تحرمونا من دعواتكم ومن اللايك والسبسكرايب والأشياء دي كلها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.